ஹே காய்ஸ் எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு பாப்பஸ் குட்டி ரெசிபீஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் சிக்கன் கட்லட் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இது குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் ரொம்பவே ஒரு ஃபேவரட்டான ஃபுட் இதை நம்ம க்ரன்ச்சியாக க்ரிஸ்பியாக எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் சிக்கன் கட்லட் செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் இரநூத்தம்பது கிராம் போன்லெஸ் சிக்கன் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணியிருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு விழுது பச்சை மிளகாய் கொஞ்சமாக பிரெட் கிரம்ஸ் அப்புறமா ரெண்டு முட்டை ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் நம்ம சிக்கனை மிக்சியில் போட்டு நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அடுத்ததாக ஒரு பேனில் என்ன சூடானதோ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பச்சை மிளகாவையும் வெங்காயத்தையும் போட்டு நல்லா வதக்கிடுங்க வெங்காயம் நல்லாவே டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக கோல்டன் ப்ரவுன் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க ஸோ வெங்காயம் நல்லாவே வதங்கிடுச்சு அடுத்ததான் நம்ம இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துடலாம் நான் ரெண்டு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதோட பச்சை வாசனைலாம் போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கோங்க அடுத்ததான் நம்ம மசாலாலாம் சேர்த்துடலாம் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒன்று டீஸ்பூன் கரம் மசாலா இதெல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அடுத்து பண்ண போற ஸ்டெப் ஆப்ஷனல் தான் நான் ஒரு டீஸ்பூன் டார்க் சோயா சாஸ் சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க மசாலாலாம் நல்லா வதங்கட்டும் அடுத்ததான் நம்ம தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் சிக்கனுக்கும் சேர்த்து உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ மசாலாலாம் நல்லா வதங்கட்டும் அதோட பச்சை வாசனைலாம் போகிற அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அடிப்பிடிக்காமல் பார்த்துக்கோங்க அப்போ அப்போ இதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுகிட்டே இருங்க அடுத்ததான் நம்ம கிரைண்ட் பண்ணி வச்சிருக்க சிக்கனை சேர்த்துக்கலாம் சிக்கனில் மசாலா எல்லாம் நல்லா கோட் ஆகிற அளவுக்கு அதை நல்லாவே மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி மசாலாலாம் சிக்கனில் நல்லா கோட் ஆனதுக்கு அப்புறமா சிக்கனை வேக வச்சிடலாம் சிக்கனை வேக வைக்கிறதுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிடாதீங்க ஆல்ரெடி சிக்கனில் தண்ணி இருக்கும் அதிலே சிக்கன் வெந்துடும் நம்ம சிக்கனை நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கனால சிக்கன் ரொம்பவே சீக்கிரமாக வெந்துடும் அதனால் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்காதீங்க சிக்கன் நல்லாவே வெந்துருச்சு ஃபைனலாக நம்ம அதில் கொஞ்சம் பெப்பர் தூள் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இந்த சிக்கனை ஆற வச்சிடலாம் அடுத்ததான் நம்ம ஒரு பவுல் எடுத்துட்டு ஆற வச்ச சிக்கனை அதில் சேர்த்துக்கோங்க சிக்கனோட ஆட் பண்ணுறதுக்கு நான் ரெண்டு வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கு எடுத்திருக்கேன் அதை நல்லா இந்த மாதிரி மேஷ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்ததான் நான் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி எடுத்து அதை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி அதையும் இதில் சேர்த்துக்க போகிறேன் இது மூணையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்ததான் நான் ரெண்டு முட்டை எடுத்துட்டு அதில் கொஞ்சமாக பெப்பரும் சால்ட்டும் ஆட் பண்ணி அதை நல்லா பீட் பண்ணிக்க போகிறேன் அடுத்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க சிக்கனை இந்த மாதிரி கட்லட் ஷேப்லேயோ இல்லை உங்களுக்கு பிடிச்ச ஷேப்லேயோ பண்ணி அதை வந்து உரமாக வச்சுருங்க ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே கட்லட் ஷேப்பில் பண்ணிடுங்க இப்போ அடுத்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க முட்டை அப்புறம் பிரெட் கிரம்ஸில் போட்டு நல்லா டிப் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு எக்கில் டிப் பண்ணிட்டு அப்புறம் பிரெட் கிரம்ஸில் டிப் பண்ணிட்டு அதையும் தனியாக உரமாக எடுத்து வச்சுருங்க இந்த மாதிரி வச்சுட்டு இதை நம்ம அடுத்து ஃப்ரை பண்ணிடலாம் ஸோ ஒரு பேனில் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு எண்ணெய் நல்லா சூடாகட்டும் 
மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒவ்வொன்றா போட்டு இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஒரு சைட் நல்லாவே கோல்டன் ப்ரௌன் ஆயிடுச்சு இப்போ அடுத்த பக்கம் வேக வச்சிடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றா திருப்பி போட்டுருங்க உடஞ்சிடாமல் பார்த்துக்கோங்க பாருங்க ரெண்டு பக்கமே கட்லட் சூப்பராக வெந்துருச்சு நல்லாவே கிறிஸ்பியாக இருக்கு சிக்கன் கட்லட் ரெடி ரொம்பவே டேஸ்டியாக வந்திருக்கு நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு மறக்காமல் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் அண்ட் என்னோடய சேனலுக்கு லைக் பண்ண கமெண்ட் பண்ண சப்ஸ்கிரைப் பண்ண எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் பாப்பூஸ் குட்டி ரெசிபீஸ் சேனலில் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ